سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنية ترقرية يلام الله الله جل شانه تعالى بن نلا ديار خلال இந்த நிகழ்ச்சியில் உலக அதிசயம் எது என்ற தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டுள்ளது இந்த தலைப்பிற்கான காரணத்தை நான் சொல்லாமலே நீங்கள் விளங்கி இருப்பீர்கள் சமீபத்திலே ஒரு நிறுவனம் உலக மக்களிடத்திலே இணையதளத்தின் வழியாக கருத்து கணிப்பு நடத்தி அதிகமான வாக்குகள் பெற்ற அடிப்படையில் ஏழு அதிசயங்களை உலகத்திலே ஏழு விஷயங்கள் அதிசயமாக இருக்கிறது என்று உலகத்துக்கு அறிவித்திருக்கிறது அந்த அதிசயங்களிலே நமது நாட்டில் இருக்கின்ற உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆக்ரா என்ற நகரத்தில் இருக்கின்ற தாஜ்மஹாலையும் அந்த அதிசயத்தில் ஒன்றாக கணித்திருக்கிறார்கள் எனவே தான் உலக அதிசயம் என்றால் என்னை இப்படித்தான் கணிக்க வேண்டுமா உலக அதிசயம் என்பதிலே இதில் எப்படி நாம் தீர்மானிப்பது இதை தெளிவுபடுத்துவதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பு தந்திருக்கிறார்கள் முதல்ல அதிசயம் என்றால் என்ன எந்த காரியத்தை மனிதர்களால் செய்ய முடியாமல் திணறுகிறார்களோ இது நம்மால் ஆகாது என்ற நிலைக்கு தடுமாறுகிறார்களோ அல்லது எந்த விஷயத்திலே மனிதனுடைய மூளை விடை கூற முடியாமல் தத்தளித்து நிற்கிறதோ அது போன்ற காரியங்களைத்தான் அதிசயம் என்று நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு மனிதன் சாப்பிடுகின்றான் என்றால் அது அதிசயம் கிடையாது எல்லாரும் சாப்பிடலாம் அதில் தடுமாறி திகைத்து எப்படி இவன் சாப்பிடுகிறான் என்றெல்லாம் யாரும் அதில் தடுமாற போவது கிடையாது அப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்களை உலக அதிசயம் என்று சொன்னால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இவர்கள் உலக அதிசயம் என்று இப்ப பட்டியல் ஏற்றுக்கிறார்களே இதையெல்லாம் எடுத்து பாருங்க இதெல்லாம் அதிசயமா தாஜ்மஹால் என்ற ஒரு கட்டிடம் வந்து உலக அதிசயமா நான் கேட்கக்கூடிய பணத்தை அரசாங்கம் கொடுத்தா இங்கே நானே ஒரு தாஜ்மஹாலை கட்டிடுவேன் பெரிய விஷயமா இது அதுக்கு செலவழிக்க வேண்டிய விஷயத்துக்கு யாராவது பணத்தை கொடுத்தாங்க என்று சொன்னால் அதுக்குரிய ஆட்களை வைத்து தாஜ்மஹாலை விட சிறப்பாகவும் தாஜ்மஹால் கட்டுவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட காலகட்டத்தை விட குறைந்த காலகட்டத்திலையும் குறைந்த ஆட்களை வச்சு இன்னைக்கு எல்லாம் எந்திரம் குறைந்த ஆட்களை வைத்து சிறப்பாக கட்ட முடியுமா முடியாதா பணம் தான் இப்போ வேணும் தாஜ்மஹாலை கட்டுறதா இருந்தால் என்ன வேணும் பணம் வேணும் அதுக்குரிய வசதி வாய்ப்புகளை யாராவது செய்து தந்தால் அதே மாதிரி ஒரு கட்டணத்தை கட்டிட்டு போயிடலாம் இது ஒரு அதிசயமா அதுலேயும் பாருங்க எவ்வளவு கூறு கட்டு போய் இந்த அதிசயத்தை தீர்மானிக்கிறாங்கன்னா தாஜ்மஹால்ங்கிறது என்ன அது என்ன ஒரு மனுஷனுடைய பொண்டாட்டி இறந்து போயிடுறான் ஒரு மன்னருடைய மனைவி இறந்து போயிடுறான் இறந்து போனா அவளை அவளுக்கு வந்து நினைவு சின்ன எழுப்புறாரு மன்னர் யார் விட்டு காசுல நம்ம காசுல மக்களுடைய வரிப்பணத்துல அந்த தாஜ்மஹால் கட்டிய அந்த பொருளாதாரத்தை தன்னுடைய மனைவிக்காக அவர் செலவழித்தார நினைவு சின்னம் அதுக்கு உள்ள பொருளாதாரத்தை அன்னைக்கு கங்கையையும் காவிரியும் இணைக்கிறதுக்கு செலவழிச்சிருந்தார்னு சொன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவே ஓகோன்னு இருக்கும் இந்த தண்ணி பிரச்சனை விவகாரம்லாம் தீர்ந்திருக்கும் அவ்வளவு பெரிய பொருளாதாரத்தையும் லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய மனித உழைப்புகளையும் பாழாக்கி ஒரு சமாதிக்கு ஒரு மன்னன் செலவழித்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அது இந்த நாட்டினுடைய அவலத்தை படம் பிடித்து காட்டுமா அது ஒரு சாதனையா அது ஒரு அதிசயமா என்ன இவர்கள் அதிசயத்துக்கு என்ன அளவுகள் வைத்திருக்கிறார்கள் ஒண்ணுமே புரியல இது என்ன அதிசயம் அந்த இடத்துல நிக்கிதா அதிசயம் சொல்லு நீ தாஜ்மஹாலை எப்ப அதிசயம் இங்க பாடுறா பூமியில இல்லை அந்த இடத்துல நிக்கிது இத்தனை தண்ணி இடம் உள்ளது மேல நிக்கிதுன்னா அதிசயம் திகைத்து போய் நிற்போம் இது தரையில நிக்கிறது அதிசயமா 
சீனா உள்ள உள்ள ஒரு பெரிய செவர் இருக்குதான் அது அதிசயம் பெரிய உலகத்திலே பெரிய செவர்னு சொல்லிட்டு போகலாமே தவிர அது அதிசயமா அதே தொகை என்னிடத்துல இருந்தால் நான் அது மாதிரி ஏழு சுவர் கட்டுவனே காசு இருந்தா அதை கட்டுறது ஒரு பெரிய விஷயமா தரையில ஒரு செவரை பெருசா கட்டினா அதுக்கு பெரிய அதிசயமா இதுல என்ன அதிசயத்தை கண்டார்கள் தெரியல ஓட்டெடுப்பு சிலை இது அதிசயம் அது மாதிரி சிலைய அமைக்க முடியாதா அதுக்கு உள்ளேயே செலவு பண்ணோம்னா அதை விட பெரிய சிலை அமைக்கலாமே அப்ப அதிசயம்னா என்னன்னு கூட விளங்காம எவனோ பேப்பர்ல அதிசயம் எல்லாம் சேர்ந்து அதிசயம் ஏழு அதிசயம் உலகத்தில் இருக்கு இதெல்லாம் அதிசயம் கிடையாதுங்க இதெல்லாம் உலகத்தினுடைய அவலத்தை படம்பிடித்து காட்டக்கூடியது இதெல்லாம் ஒருத்தனுடைய வக்கர புத்தியை காட்டக்கூடியது வேலையத்தவர்கள் செய்த காரியங்கள் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை நாசமாக்கக்கூடியவர்கள் செய்த காரியங்கள் இதையெல்லாம் உலக அதிசயம் அங்கீகரித்தால் இது மாதிரியான செயல்களை ஊக்குவிப்பதாகத்தான் அது அமையும் அதிசயம் எது நம்ம பார்த்தா நமக்குள்ள இருக்குங்க லட்சக்கணக்கான அதிசயம் உண்மையில் அதிசயம் எது தாஜ்மஹால் அதிசயம் நீதா அதிசயம் உலகத்தில் பெரிய அதிசயம் எது மனிதன் தான் பெரிய அதிசயம் அவனுக்கு இறைவன் வழங்கி இருக்கிற மூளை அதிசயம் அவனுடைய கண் அதிசயம் அவனுடைய காது அதிசயம் அவனுடைய நாக்கு அதிசயம் அது என்ன செய்யுதுன்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னு வைங்க அப்படி திகைச்சிருவீங்க என்னடா இது எப்படி இது இது எப்படி நடக்குது என்று எந்த இடத்துல திகை போறே நம்மளை பத்தி நம்மளே சிந்திச்சு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நமக்குள்ள இருக்குது லட்சக்கணக்கான அதிசயங்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறதுனால தான் இவனுக்கு தெரியல ஒன்னு இருந்தா தெரிஞ்சிருப்பான் எல்லாருக்கும் இருக்கிற காரணத்தினால கோடானு கோடி கணக்கில் இருக்கிற காரணத்தினால இதெல்லாம் அதிசயம் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க இறைவன் இரண்டு கண்களை நமக்கு தந்திருக்கிறான் இது என்ன கண்ணுங்கிறது என்ன இதை தராசில் போட்டு எடுத்து நோண்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் இருக்கு அவ்வளவுதான் ஐம்பது கிராம் உள்ள நரம்பு பந்து தான் கண்ணு நரம்பு நரம்பா சுத்தி இருக்கும் கோடிக்கணக்கான நரம்புகள் அதில் இருக்குது அப்ப இந்த கண்ணுங்கிற ஒரு சின்ன இந்த பொருள் என்ன வேலை செய்து கோடி ஒவ்வொரு மைக்ரோ செகண்ட்லையும் அது போட்டா எடுத்து எடுத்து அனுப்பிக்கிட்டே இருக்குது இப்ப நான் உங்களை பார்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் கோடான கோடி பிலிம் வீடியோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது இது அவளும் இங்க போய் இருக்காடாவது எந்த விதமான கேசட் இல்லாம பேட்ரி இல்லாம நான் உங்களை பார்க்கறது பூரா ரிக்கார்ட் ஆகுது நீங்க என்னைய பார்க்கறதுலாம் ரிக்கார்ட் ஆகுது அதனால தான் என்ன பண்றோம் இன்னைக்கு பார்த்த ஒருத்தரை அடுத்த வாரம் பார்க்கும்போது இவர் தான் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க இன்னைக்கு என்னை பார்க்கறீங்க அடுத்த வாரம் என்னை பார்க்கறீங்க உடனே என்ன பண்ணுது போன வாரம் எடுத்த போட்டா உள்ள இருக்குது எங்க இருக்குது பிலிம் இல்லாம அது மாதிரி எந்த விதமான சிப்பும் இல்லாம உள்ளுக்கு அந்த போட்டா இருக்குது இப்போ ஒரு போட்டா எடுத்து ரெண்டையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி ஓ இது அவர் தான் வருஷத்துக்கு முந்தி ஒருத்தனை பார்த்து இருந்து இன்னைக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவன் இவன் தான் கண்டுபிடிச்சிடுறமே ஓ நீங்க வந்து இன்னாருடைய மகன் இன்னார் தானே அப்படின்னு கேட்கறீங்களே எப்படி கேட்டீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி உங்க கண்ணு அந்த மனுஷனை அப்படியே உள் வாங்கி பதிய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்ப இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல என்ன மாற்றம் வந்திருக்குமோ அதெல்லாம் அப்படி கழிச்சு பார்க்குது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி இப்படி இருந்தான் இந்த ஆள் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி படம் எப்படி இருக்கும் கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி கண்டுபிடித்து என்ன பண்ணுது இவர் தான் அப்துல் காதர் இதான் பாத்திமா சொல்லுதா இல்லையா அப்ப இந்த கண்ணுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய அதிசயங்களை நீங்கள் பார்த்தால் இது எப்படி பார்க்குது இது எப்படி பிலிம் எடுத்து கொண்டே இருக்கிறது ஓய்வு ஒளிச்சல் இல்லாம பேட்ரி இல்லாம அது பாட்டுக்கு படத்தை எடுத்து தள்ளி கொண்டே இருக்கிறது இது அதிசயம் சொல்லி ஏத்துக்கிறலாம் அதிசயம் தான் உண்மையில அதிசயம் தான் இது எப்படி நடக்கு நமக்கு தீர்மானம் சொல்லவே முடியல ஆனா நடக்குது நம்முடைய நாக்க சொல்ல அதிசயம் ஒத்துக்கிறலாம் ஏன் ஒத்துக்கிறலாம் நாக்குங்கிறது என்ன அது ஒரு சதை தான் அது ஒரு ஐம்பது கிராம் தான் இருக்கும் அறுத்து போட்டு நிறுத்தா எவ்வளவு அது ஒரு சதை எலும்பு இல்லாத ஒரு சதை இந்த சதையில என்ன நடக்கிறது என்னென்னமோ நடக்கிறது இந்த சதை துண்டை நான் மேலங்கில ஒரு சைஸ் ஆட்டுறேன் நீங்க காதை கொடுத்து கேட்குறீங்க 
ஒரு மாதிரியா ஆட்டினா சிரிக்கிறீங்க இன்னொரு மாதிரியா நாக்க சச்சா என்ன செய்யறீங்க ஒரு மாதிரியா முளைக்கிறீங்க ஒரு மாதிரியா இருக்கா இல்லையா ஒரு ஒரு மாதிரியா அசைச்சா தமிழ்ங்கிறீங்க அதே நாக்க வேற மாதிரி அசைச்சா ஆங்கிலம்ங்கிறீங்க அதே நாக்க இன்னொரு மாதிரி அசைச்சா ஹிந்திங்கிறீங்க அதே நாக்க இன்னொரு மாதிரி அசைச்சா இது என்ன கர்ண கடூரமா இருக்குங்கிறீங்க இன்னொரு மாதிரி அறிவு கட்ட முட்டாப்பையில என்ன கோபம் வருது வாங்க தம்பி நல்லா இருக்கு அதுவும் நாக்கு தான் வாங்க தம்பி நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு சிரிக்கிறீங்க அப்ப நாக்க இப்படி அசைச்சா சிரிக்கிறீங்க அப்படி அசைச்சா கோவப்படுறீங்க இப்படி அசைச்சா செருப்ப கலட்டுறீங்க எல்லாம் நடக்குதா இல்லையா அப்ப நாக்க நம்ம எப்படி எப்படிலாம் அசைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாம் என்னென்ன அதிசயங்கள் நிகழ்கிறது இது மலையாளம் இது தமிழ் இப்படி எல்லாம் பிரிச்சு பேசுறீங்களே இவன் புகழ்றான் இவன் பாராட்டுறான் இவன் திட்டுறான்னு சொல்றீங்களே இவன் நல்ல செய்தியை சொல்றான் இவன் கெட்ட செய்தியை சொல்றான்னு சொல்றீங்களே இதெல்லாம் எங்க நடக்குது நாக்கு இப்படி இப்படி ஆடுது அவ்வளவுதான் இப்ப நான் உள்ள பேசுறேன்டா என்ன நடக்குது வாய்க்குள்ள நாக்கு ஆடுது ஆச்சரியமா இல்ல இது அதிசயமா இல்ல இது அதிசயம் இந்த அதிசயத்தை சிந்திச்சு பார்த்தால் படைச்சவனை சிந்திப்பான் ஒருத்தன் சரியான மார்க்கத்துக்கு வரும் ஆக இப்படி ஒன்றை படைத்த ஒரு கடவுள் இருக்கிறான் நம்ம அறிவு திகைத்து நம்மளை விட பெரிய நாக்கு இருக்கிறது எரும்ப மாட்டுக்கு அது ஆட்டினா இப்படி மலையாளம் வருமா அது ஆட்டினா தமிழ் வருமா அது ஆட்டினா கவிதை வருமா அது ஆட்டினா பாராட்டு வருமா நாக்கு பெருசா தான் இருக்கிறது அதை விட சின்ன நாக்க வச்சுக்கிட்டு ஆட்டுறோம் என்னென்னமோ நடக்குது அப்ப என்ன விளங்குறோம் என்ன அதிசயமா இருக்குது அது மட்டுமா செய்யுது இந்த நாக்கு ஒரு பக்கம் வந்து இப்படி ஒரு அதிசயத்தை பண்ணுது இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வைக்கிறான் உணர போகுது நாக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கிட்டா பிரியாணிய உள்ள தள்ளா என்ன பழைய சொத்து தள்ளா என்னங்கிற எல்லாம் ஒண்ணுதான் பள்ளத்தை நிறைக்கிறது தான் வயிறு காலியா கிடைக்குதா உள்ளக்க பழைய சோத்தை தள்ளுனால அதான் ரிசல்ட் பிரியாணி டீ போலியா தள்ளுறோம் வைங்க பசிக்குதுங்கிறீங்க நாக்கு அறுத்து எடுத்துட்டு ஒரு குழாய போட்டு உள்ளக்க கரைச்சி ஊத்துனா எல்லாம் ஒண்ணு தானே பிரியாணிய ஊத்துனாலும் அந்த பசி அடங்கத்தான் போகுது எல்லாமே இங்க இதுக்கு தான் எதுக்கு நாக்குக்கு தான் ஆ இது நல்லா இருக்குது இது கசக்குது இது நல்ல டேஸ்டா இருக்குது இருக்க இல்லையா அப்ப இந்த நாக்குல இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்புகள் இது இனிப்பு இது புளிப்பு இது உரப்பு இது கார்ப்பு இது கைப்பு இது கசப்பு இப்படி எல்லாம் பல விதங்களில் வேறுபடுத்துத இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இல்லை என்னங்கடா ஓட்டெடுப்பு நடத்துறீங்க இதான் அதிசயம் அதிசயம் எது உலக அதிசயம் உன் நாக்கு உலக அதிசயம் உன்னுடைய கண்ணு உலக அதிசயம் உன்னுடைய மூக்கு உலக அதிசயம் என்ன மூக்கு இங்கேந்து இருக்கிறான் அங்க ஒருத்தன் வர்றான் மல்லிகைப்பூ சென்று போட்டிருக்காரு எங்க அங்க வரும்போதே ஏய் மல்லிகைப்பு சென்று இன்னொரு நேரத்தில் நினைச்சு மூக்கு பத்திருவான் அடே எவண்டா இருக்க இல்லையா இந்த ஒரு மூக்கு தான் என்ன பண்ணுது இது இந்த வாசம் அது அந்த வாசம் இது பிரியாணி வாசம் இது புளிச்சையப்ப வாசம் இது எல்லாம் வருதா இல்லையா இது அதிசயம் இல்லை நீ பார்க்காமலேயே இன்ன வாசம் தான் குருட்டு பயலும் சொல்லுவானே குருட்டு பயலும் இது மல்லிகையா ரோஜாவா மறிக்கொழும் தான் என்ன கரெக்டா சொல்லிப்படுவானே அப்ப எது அதிசயம் நம்ம மூக்கு அதிசயம் நல்ல குரான்ல அப்படி சொல்லி காட்டுறான் நீங்க சிந்திக்க மாட்டீங்களா உங்களுக்குள்ள நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க மாட்டீர்களா அப்படி ஒரு அதிசயத்தை எல்லாம் போட்டிருக்காங்க நமக்குள்ள என்ன அதிசயம் போட்டிருக்கான் நம்மள அப்படி ஒவ்வொரு அணு அணுவா நம்மளை சிந்திச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா நாம தாங்க முழு அதிசயம் உலக அதிசயம் யாரு உலகத்துல அதிசயம் யாருன்னு கேட்டா மனுஷன் தான் நம்ம தான் அதிசயமா இருக்கிறோம் நம்ம சாப்பிடுகிறோம் என்ன சாப்பிட்றீங்க ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பொருள் அரைக்கிறதா இருந்தால் அரைக்கிற பொருள் வந்து வலிமையா இருக்கணும் அரைக்கப்படுற பொருள் வந்து வலிமை கம்மியா இருக்கணும் அதனால இரும்பு தான் அரைக்கும் நெல்ல எது அரைக்காது மாவுலையும் மிஷின் செஞ்சு வச்சா மா நெல்ல அரைக்குமா அது அரைக்காது மாவை விட கடுமையான இரும்புல தான் சக்கரத்தை போட்டிருப்பான் அதுதான் அரைக்க இயலும் நம்ம எலும்பையே அது கடிச்சு உள்ள திங்கிறோம் அரைக்கிற பொருள் என்னவா இருக்கு உள்ள மிஷினா இரும்பா உங்க வயிற்றுக்குள்ள நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை எல்லாம் அரைச்சி பசுமமாக்கி ஒரு மாதிரியா வெளியே தள்ளுத அந்த மிஷின் என்ன மிஷினு இரும்பா எதுல தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு தங்கமா அல்லது உலக வைரத்தினால செஞ்சிருக்குதா எல்லாத்தையும் அறுக்கக்கூடிய வகையில 
அது நீங்க பார்க்கலாம் ஆடு மாடு குடல் வாங்கி சாப்பிடல அதான் அதான் நமக்கு இருக்கிறது ஆட்டு குடல் மாட்டு குடல் சாப்பிடுறீங்களே அதுதான் நமக்கு இருக்கிறது இது என்ன பண்ணுதுன்னா சில பயில் ஆணியவே திங்கிறானுவோ சில பைய மண்ணள்ளி திங்கிறான் அரைச்சு தள்ளிருதுங்க மண்ண அரைக்குது இரும்பு அரைக்குது பிளேட் எல்லாம் திங்கிறானுவோ சில பேர் ஆமாம் பொது மக்கள் மத்தியில் வந்து நான் பிளேட் திங்கிட்டாங்கண்ணா கண்ணாடியை உடைச்சி சாப்பிட்றான் சித்து போகல அப்போ கண்ணாடியை உடைச்சி திண்டா என்ன பண்ணணும் அறுத்துடணுமோ உடலை அது அரைச்சி தான் தள்ளுது அதே மாதிரி அறுக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்போ இவ்வளோ மென்மையாக இருக்கக்கூடியது சீக்கிரம் வந்து போயிடும் குடல் கரியை விட குடல் சீக்கிரம் வந்துடும் குடல் ஆக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ சீக்கிரம் வெந்து விடக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிற இந்த குடல் எதையெல்லாம் அரைச்சி தள்ளுது அதை விட வலிமையான பொருள்களை எல்லாம் அரைச்சி பஸ்பமாக்கி வெளியே தள்ளிடுது ரெஸ்ட் எடுக்காம ஓய்வு எடுக்காம நீ தூங்குனால அது ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம தூங்கிடுறோம் அது பாட்டுக்கு பெசஞ்சு 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 சாப்பிட்டு தானே தூங்குறீங்க அப்போ காலையில் எந்திரிச்சவனை கரெக்டாக வெளியே தெரியுதா இல்லையா அப்போ ராத்திரி பூரா ஒர்க்கு நடக்குது உள்ள நம்ம தூங்குறோம் அது பாட்டுக்கு ஓய்வு இல்லாமல் வேலை செய்யுது ஆர இது அதிசயமாக இருக்கா இல்லையா என்னடா இது எப்படி ஆச்சரியம் நானும் தூங்க போகிறேன் போனால் இன்னும் ஆகுறது ராத்திரிக்கு சாப்பிட்டு தூங்கும் பொழுது வயிறு என்ன பண்ணுது நம்மளும் தூங்கணும் அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு என்ன ஆகுறது நடக்குமா அப்போ இப்படிலாம் சிந்திச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்ம கை அதிசயம் நம்ம கால் அதிசயம் நம்ம பேசுகிறது அதிசயம் நம்ம நிற்கிறது அதிசயம் இல்லையா எப்படி நிற்க நீங்கள் நிற்கிறது அதிசயமா இல்லையா ரெண்டு காலில் ஒரு பொருள் நிற்குமா எதுக்கு நாக்காளி முக்காளின்னு போடுறா ரெண்டு காலி இருக்கா உட்கார சேரு நாக்காளி இருக்கும் நாலு காலு உள்ள நாக்காளி இருக்கும் அல்லது மூணு காலு உள்ள முக்காளி இருக்கும் ரெண்டு காலு உள்ள இரு காலி இருக்கா இல்லை மனிதன் உட்காருவதற்காக ரெண்டு காலில் செஞ்சால் அது உளுந்துடும் மூணு காலு இருந்தால் தான் பேலன்ஸாக நிற்கும் அதனால தான் ஆடு மாடு கழுத குதிரைக்கெல்லாம் நாலு வச்சுருக்கிறான் சில பிராணி இப்போ நீளமாக இருக்குன்னு வைங்க பத்தாவது ந நடுவில் வளைஞ்சிடக்கூடாதுல அதுக்காக என்ன செய்யணும் எட்டு கால் பூச்சிக்கு எட்டு கால் அதுக்கு எத்தனை எட்டு கால் நாற்பது கால் உள்ள பிராணி கூட இருக்கு ரயில் பட்டு மாதிரி போகும் அதுக்கு எத்தனை நாற்பது கால் ஈக்கி ஆறு கால் இப்படியெல்லாம் ரெண்டுக்கு மேலே எல்லாத்துக்கும் மேலே ரெண்டு காலில் உள்ளது எது நம்ம தான் ரெண்டு காலு பறவைக்கு ரெண்டு கால் இருக்கும் இல்லையா பறவை அந்த பேலன்ஸில் இது ரெண்டு காலில் எப்படி நிற்கிறது ஒரு கோழி செத்து போச்சுன்னு வைங்க செத்த கோழி நிப்பாட்டி வச்சு காட்டு பார்ப்போம் ஏன் ரெண்டு காலில் நிகழ்ந்துச்சுல நல்ல பாதமும் அகலமாக தானே இருக்குது நிற்க வை பார்ப்போம் உளுந்துருங்க இது காலுக்கு தலை நீட்டிக்கிட்டு இருக்குது பேலன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிட்டு செஞ்சிடும் செத்த கோழி உங்களால் நிப்பாட்ட முடியுமா முடியாது செத்த மனுஷனை எழுந்து நிற்க வை பார்ப்போம் செத்து போன மனுஷனை அவர் செத்துட்டார்ல எல்லாரும் பார்க்க வர்றாங்கல்ல இப்படி படுக்க போட்டு பார்க்கறத விட அப்படி நிற்க போட்டு பார்த்தா நல்லா இருக்குமே ஜனாசா வீட்டுக்கு போகிறோம் படுக்க போட்டுட்டு பார்த்தா ஒழுங்காக பொசிஷன் தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ ஜனாசா இறந்த பிரேதத்தை எடுத்து செய்யணும் அப்படி நிற்க வச்சு தலைப்பா அவ்வளோ கட்டி அப்படி போட்டால் பார்க்க நல்லா இருக்கும்ல நிற்குமா நிற்காது ஏன் அந்த ரெண்டு கால் தானே அட செத்தா நிற்கல உசுரோடு தான் நிற்கிறீ இது அதிசயம் இல்லையா ரெண்டு காலில் நிற்க இயலாது அதான் யதார்த்தம் ஆனால் நிற்கிறோம் ரெண்டு காலில் நிற்க முடியாதுங்கிறது யதார்த்தம் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு காலில் நிற்கிறீர்கள் ரெண்டு காலில் இந்த மாதிரி செங்குத்தாக இருந்தால் ரெண்டு காலில் எதுவும் நிற்காது ஒரு காலில் கூட நிற்கும் சமயத்தில் அது எப்படி இருக்கணும் அந்த கால் இப்படியே விரித்து வச்சுருப்போம் அகலமாக அந்த ஒரு கால் ஐம்பது காலுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் ஒரு காலில் கூட நிற்கும் அப்படி ஓட்டு இப்படி இப்படி செஞ்சால் செய்ய விரித்து விட்டீங்கன்னா அது ஒவ்வொன்றும் ஒரு கால் மாதிரி அப்படி வேணால் நிற்குமே தவிர இந்த மாதிரியான டைப்பில் உள்ள ரெண்டு கால் வச்சு இந்த மாதிரி உயரத்தில் ஒரு மரத்திலையோ ஒரு மட்டையிலையோ ஒரு கல்லுலையோ செஞ்சால் நிற்குமா அந்த கீழே காலு கீழே பெரிய ராடு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் தான் நிற்கிது சிலைகள்லாம் சிலை நிற்காது வழங்குதா அதுக்கு தான் சிலைக்கு பீடம் தயாரிப்பான் அப்போ நம்ம எப்படி நிற்கிறோம் ஒவ்வொரு வினாடியிலையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி தான் நிற்கிறோம் அப்படி இப்படி சாயத்தான் செய்கிறோம் இருந்தாலும் அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு செகண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம தொடர்ச்சியாக பேலன்ஸில் நிற்கிறமே தவிர பேலன்ஸ் பண்ணாவிட்டால் நம்மளால் நிற்க முடியாது அப்போ ஒவ்வொரு வினாடியும் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு விளங்குதா சைக்கிளில் ஒருத்தன் போகிறான் போய்கிட்டே இருக்கிற வைக்கும் தான் போவான் நிறுத்தினா குளுந்துருவான் சைக்கிளில் போய்கிட்டே இருக்கிறான் ரெண்டு வீலு நிற்க முடியாது போய்கிட்டே தான் இருக்கு ஆட்டோனா பிரேக் போட்டு நின்றுடலாம் சைக்கிள்னா பிரேக்கு போட்டே என்னவாகும் காலை உண்டு மூணு கால் ஆக்கணும் ரெண்டு வீலு ரெண்டு கால் 
ஒரு காலை ஊண்டி மூணு காலை ஆக்கணும் அப்பதான் சைக்கிள் நிக்கி நான் பிரேக் போட்டு நிப்பேண்டா விழுந்துருவாரு சைக்கிள்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு ஆளு பிரேக் போட்டு அப்படி நின்றார்னா பெரண்டுருவார் டூ வீலர்ல போனாலும் பெரண்டுருவார் அப்ப நமக்கு என்ன விளங்குது இந்த சைக்கிள்ல ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறவன் வந்து பேலன்ஸ்ல தான் ஓடுறான் ஆனால் பழகிட்டதுனால என்னமோ ஒரு இயற்கை மாதிரி தெரிகிறது டூ வீலர்ல ஓடுறது இயற்கை மாதிரி தெரிகிறது ஆனால் உண்மையில் அது எதுல ஓடுது பேலன்ஸ் அப்படி இப்படி ஒவ்வொரு செகண்ட் இங்கிட்டு சாயுது அங்கிட்டு சாயுது இங்கிட்டு சாயும் போது இங்கிட்டு வெயிட்டை கொடுக்குறான் அங்கிட்டு சாயும் போது அங்கிட்டு வெயிட்டை கொடுக்குறான் இப்படி கொடுத்து 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 கரெக்ட் பண்ணிட்டு போறான் அதே மாதிரி தான் உங்களே என்ன செய்யறோம் நீ எப்படி சாய போறீங்க இப்படி சாயும் போது இங்கிட்டு வெயிட்டை கொடுக்குறான் அப்படி சாயும் போது நடக்கிறீங்க இல்லைங்க நடக்கிறதே எவ்வளவு பெரிய பேலன்ஸ் தெரியுமா நிக்கிறதாச்சும் பரவாயில்ல நடக்கிற ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒரு காலம் தூக்கிடுறீங்க ரெண்டுல நிக்க இயலாது ஒண்ணுல நிக்க இயலுமா ஒரு காலம் தூக்குறீங்க தூக்கணும்னா வெயிட் ஒரு பக்கம் தாக்குதா அந்த காலம் வச்சு இந்த காலம் இப்படி வெயிட்டை கொடுத்து கொடுத்து ஓடுறான அது அதுக்கு மேலே ஆச்சரியம் அடைய நீ ஓடுவது அதிசயம் நீ நடக்கிறது அதிசயம் நீ நிக்கிறது அதிசயம் எங்க போய்கிட்டு அதிசயத்தை தேடுற தாஜ்மஹால் அதிசயமா பெருஞ்சு ஒரு அதிசயமா பைசா நகரத்து சாய்ந்த கோபுரம் அதிசயமா ஒரு அதிசயம் கிடையாது அதே மாதிரி அஸ்தி வார்த்தை பலமா போட்டு சாட்சி விட்டா நிற்கும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது அப்ப அதிசயம் என்பது என்ன இவங்க விளங்கல அதிகப்படியாக இருக்கும் பொழுது இவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய அதிசயம் இருக்கிறது மூன் பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடுகள் இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி திருமுறையின் தோற்றுவாய் திருக்குறானில் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் ஒன்று அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும் அறிவுபூர்வமான பதில்களும் குரான் கூறும் ஓரியரை கொள்கை நபி வழியில் தொழிகை சட்டங்கள் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் குரான் மட்டும் போதுமா ஹதீஸ்கள் குரானுக்கு முரண்படுமா அழகிய இஸ்லாமிய பெயர்கள் இதுதான் பைபிள் ஜனாசாவின் சட்டங்கள் ஏகத்துவமும் இணைவைப்பும் திருக்குறானின் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் இரண்டு இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா பிறை ஓர் விளக்கம் இஸ்லாம் ஓர் இணைய மார்க்கம் நபி தோழியர் வரலாறு குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களும் நோன்பு இயேசு இறைமகனா வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம் உண்மை தோழர் அபுபக்கர் அலி பெண்களுக்கான நபி வழி சட்டங்கள் அறிவுச்சுடர் அண்ணன் ஐசார் அலி இஸ்லாத்தில் சொர்க்கம் நரகம் நபி தோழர்கள் நமது நிலையும் துவாக்களின் தொகுப்பு முகைதின் மௌலிது ஒரு ஆய்வு குரானை எளிதில் ஓதிட நபிகள் நாயகம் பல திருமணம் செய்தது என் யாக்குத்பா ஒரு ஆய்வு நபி வழியில் நம் ஹஜ் நபி வழியில் குழந்தை வளர்ப்பு தராவி தொழுகை ஒரு ஆய்வு ஜக்காத் ஒரு ஆய்வு இஸ்லாத்தில் இல்லறம் கியாமத் நாளின் பத்து அடையாளங்கள் நபிகளாரின் நற்போதனைகள் மன்னரை வாழ்க்கை பைபிளில் நபிகள் நாயகம் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பில்லி சூனியம் தர்கா வழிபாடு நபிகளாரின் இறுதி நாட்கள் இஸ்லாமிய கொள்கை சரியான ஹதீஸ்களும் தவறான ஹதீஸ்களும் சந்திக்கும் வேளையில் கொள்கை விளக்கம் பேய் பிசாசு உண்டா கற்பனை கதைகள் நவீன பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் டப்ளிக் தகலின் தொகுப்பு சுபகான மௌலிது ஒரு ஆய்வு மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் நேர்ச்சையும் சத்தியமும் மனநம் செய்வோம் விளக்கப்பட்ட உணவுகள் அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம் குர்பானியின் சட்டம் தொழுகை இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கனவுகள் இஸ்லாமிய திருமணம் இரவினிடம் கையேந்துங்கள் மீராஜும் அதன் படிப்பினைகளும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டோர் யார் மற்றும் ப்ராபர்ட் முகமது தி கிரேட்டஸ்ட் மேன் மற்றும் டிஇன்டிஜே மார்க் அறிஞர்கள் உரையாற்றிய சிடி டிவிடிகள் கிடைக்கும் இடம் மூன் பப்ளிகேஷன் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று மூறு தெரு முதல் மாடி மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ அப்ப அதிசயம் என்பது என்ன இவங்க விளங்கல அதிகப்படியாக இருக்கும் பொழுது இவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய அதிசயம் இருக்கிறது அல்லாவுடைய ஒவ்வொரு ஒரு எறும்பு அதிசயம் இல்லை அதெல்லாம் கொடுத்தாலுங்க இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்டதுல நீ கம்ப்யூட்டர் அதிசயம் டிவி அதிசயம் கேமரா அதிசயம் மைக் அதிசயம் அடே ஒரு எறும்புல உள்ள ஒரு அதிசயம் இதுலாம் உண்டா ஒரு ஈல உள்ள அதிசயம் இருக்கா அது எவ்வளவு சின்ன சிறிய அற்பத்திலும் அற்பமான அற்பத்திலும் அற்பத்திலும் அற்பமான ஒரு ஜந்து அது என்ன செய்யுது அதுவாக போகிறது அதுவாக சாப்பிடுகிறது அதுவாக இயங்குகிறது அதுவாக இறை தேடுகிறது அதுவாக வாழ்கிறது அதுவாக குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடுகிறது அதுவாக இனப்பெருக்கம் செய்கிறது ஓ மைக்கு பொண்டாட்டி உண்டா டே நீ கண்டுபிடிச்ச வந்து மைக்கு புள்ள பெறுமா புள்ள பெறும் வியாபாரம் பண்ண இயலுமா நீ கண்டுபிடிச்ச டிவி குட்டி போடுமா இறைவன் படைத்த அனைத்துமே மற்றொன்றை உற்பத்தி செய்த அது அதிசயம் எந்த பொருளை நீ உண்டாக்கினாலும் சரி இன்னொன்று வேணும்னா இன்னொன்று தான் உண்டாக்கணும் இதை வாங்கிட்டேன் இன்னொன்று வேணும் இல்லை இதே போதும் ஆறு மாதத்தில் குட்டி போடணும் அப்புறம் அப்படி சொல்லுவியா நீ வீட்டுக்கு ரெண்டு டிவி தேவைப்படுது ரெண்டு டிவினா ரெண்டு தான் நீ வாங்கணும் ஒன்று வாங்கிட்டு போய் குட்டி போட வைக்க முடியுமா நீ படைச்ச அந்த போடியம் ஒன்று தான் ஒன்று தான் இன்னொன்று வேணும்னா என்ன செய்யணும் இன்னொன்று செய்யணும் இறைவன் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா அது செய்யு
மரம் கூட அதனுடைய விதைகளை வெளியே போட்டு போகுது ஒரு வேப்ப மரத்திலிருந்து கிடைக்கிற விதையிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான வேப்ப மரங்கள் ஒரு புளிய மர கொட்டையில் இருந்து வரக்கூடிய நூத்து கணக்கான புளிய மரங்கள் இப்படி ஒன்று உற்பத்தி செஞ்சுட்டு போகிறது அல்லது உற்பத்தி பண்ணுவதற்குரிய விதையை பூமிக்கு தந்து விட்டு போகிறது இது மாதிரி நீ ஏதாவது பண்ணிருக்க இது அதிசயமா இல்ல இது ஒரு ஆச்சரியமா இல்ல ஒரு சின்ன ஆழமரத்து விதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா ஆழமரத்து விதை ஆழமரத்து விதை எவ்வளவு பெருசா இருக்கு கடுகு இருக்குல்ல அதுல ஒரு நூத்துல ஒண்ணுதான் ஆழமரத்து விதை சின்னதா இருக்கும் ஆழமரத்தினுடைய விதை அந்த ஆழமரத்தினுடைய காய்க்குள்ள கனிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் விதை உள்ள இருக்கும் அவ்வளவு மைக்ரோ சைஸ்ல இருக்கக்கூடியதுதான் ஆழமரத்து விதை அந்த ஒரு விதைக்குள்ளே தான் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஆயிரம் பேருக்கு நிழல் தரக்கூடிய மரம் அதுக்குள்ள தான் இருந்தது இந்த இலைகள் அதுக்குள்ள தான் இருந்தது இந்த விழுதுகள் அதுக்குள்ள தான் இருந்தது எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ள ஜிப் பண்ணி வச்சிருக்கிறான அது அதிசயம் இல்லை இந்த சின்ன விதைக்குள்ள என்ன இருக்குது அந்த விதையை தான் நீ போடுற அந்த விதையை போட்ட உடனே அந்த மரம் உழைக்கிறது இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான சைஸும் எதுல இருந்துச்சான் ஒரே ஒரு ஆழமரத்து விதைக்குள்ள இருந்தது ஒரு மாங்கொட்டையை போடுகிறாய் இந்த மாங்கொட்டையை நீ வந்து தண்ணியில போட்டு கரைச்சா அதுல பச்சை பச்சை கலர் வருமா வராது இந்த மாங்கொட்டையை தண்ணியில போட்டு கரைச்சு குடிச்சு பார்த்தா பயங்கரமா இனிக்குமா இனிக்காது ஆனால் இனிக்காத இந்த மாங்கொட்டையை நீ மண்ணில புதைக்கிறாய் புதைக்கிற மாங்கொட்டையில் இருந்து மாமரம் வருகிறது அதுல லட்சக்க கோடிக்கணக்கான இலைகள் இருக்கிறது இவ்வளவு பச்சை கலர் எங்க இருந்து கிடைச்சதுக்கு இவ்வளவு கலர் எங்க இருந்துச்சு அந்த கொட்டையில் இந்த கலர் இருக்குல்ல ஆனால் பச்சை பசேல் என்று தெரிகிறத இவ்வளவு அதுக்குள்ள மறைஞ்சிருச்சு உனக்கு தெரியாத வகையில மறைஞ்சி இருந்துச்சா இல்லையா அதுல பலவிதமான பூக்கள் பூத்து தொங்குத அந்த கலர் அந்த மஞ்சள் அந்த செகப்பு அதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது அந்த கலர் அதுக்குள்ளதான் இருந்தது மூட்டை மூட்டையா லாரி லாரியா மாம்பழத்தை இறக்குறிய இனிப்பா இருக்குன்னு சொல்றிய இவ்வளவு இனிப்பு வேணா எத்தனை மூட்டை சர்க்கரை வேணும் இவ்வளவு மாம்பழத்துக்கு இனிப்ப கொடுக்கறதா இருந்தா எத்தனை மூட்டை சர்க்கரை வேணும் அந்த மாங்கொட்டைக்குள்ள அதெல்லாம் இருந்துச்சா இல்ல அது அதுவும் இனிக்கல அதுக்கு ஊத்துற தண்ணியாவது சீனியை கலந்து கலந்தா ஊத்துனிய நான் கேட்கிறேன் மாங்கொட்டையும் இனிக்க மாட்டேங்குது மாங்கொட்டை எந்த மண்ணில் நட்டி வச்சுல மண்ணை நக்கி பார்த்தீல இனிக்குதா அந்த மண்ணு இனிக்கல அதுக்கு ஊத்துற தண்ணியை குடிச்சு பார்த்தீல அதாச்சு இனிச்சிச்சா அதுவும் இனிக்கல இந்த காற்றை சுவாசிக்கிற காற்றையா நாக்கில் நின்று பார்த்து இனிச்சிச்சா வெளிச்சம் இனிச்சிச்சா அட எங்கே இருந்து அந்த இனிப்பு வந்துச்சு எங்கே இருந்து அந்த கலர் வந்துச்சு இதான் அதிசயம் இதான் முடிக்கிறோம் இதுக்குள்ள மும்பூட்டா இந்த மாங்கொட்டைகளை மும்பூட்டா இந்த புளியங்கொட்டையில் உழவா இந்த வேப்பங்கொட்டையில் உழவா இந்த நெல்லுக்குள்ளே உழவா இதான் அதிசயம் அதற்குள்ளே மறைத்து வைத்து அப்படி பெருமா சோத்தை தின்னு போயிடக்கூடாது சோத்தை வச்சு சிந்திக்கணும் இந்த அரிசி உருவாவதற்கு எப்படி உருவானது ஒரே ஒரு நெல்லத்தான போட்டோம் மண்ணுக்குள்ள புதைச்ச அடை மண்ணே அதிசயம் இந்த மண்ணை இந்த தானியங்கள் ஜெயிக்கிறது அதுவே அதிசயம் இல்லையா இந்த மண்ணுக்குள்ள இந்த கைக்குட்டையை போடுவோம் புதைச்சி வைப்போம் ஒரு மாசம் கழிச்சு எடுப்போம் இருக்குமா இருக்காது மண்ணுக்குள்ள இந்த கைக்குட்டையை புதைச்சி வச்சு ஒரு மாசம் கழிச்சு தோண்டி எடுத்தா இதுவும் மண் ஆகிருக்கும் மண்ணுடைய தன்மை என்ன நம்ம அப்பம் பாட்டுலாம் புதைக்கிறாங்களே தோண்டி பாருங்களா உள்ள இருப்பாரா இருக்க மாட்டார் அவர் மண்ணோட மண் ஆயிருப்பார் அப்ப மண்ணுடைய தன்மை என்ன தனக்குள்ளே போடுகிற எந்த பொருளா இருந்தாலும் அது மண்ணாக மாத்திவிடும் அதான் மண் உள்ள எதை கொண்டை போட்டாலும் சரி ஒரு இரும்ப புதைச்சி வச்சாலும் சரி இரும்ப துரு பிடிக்க வச்சு அதை ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கி பவுடர் ஆக்கி அதுவும் மண்ணாக்கிவிடும் மண்ணுடைய தன்மை என்னவென்றால் எல்லாத்தையும் தன் இனமாக மாற்றிவிடும் ஆனா நெல்ல போடுற நெல்லு அது மண்ணை ஜெயிக்குது முடியுமா என்னை மாத்திரிவியா பாப்போமா அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிச்சு அதை கிழிச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்து அதுல இருந்து சத்துக்களை உறிஞ்சி ஒண்ணுக்கு எழுபது நெல் வருது நீ ஒரு நெல்ல அழிஞ்சு போகணும் அதை மிகச்சி ஜெயிக்குதா இல்லையா இந்த ஜெயிக்கிற புரோகிராம் அதுக்குள்ள இருக்குத இது அதிசயம் எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன் கேட்டா அதிசயம் அதிசயம் சொல்லி பொய்களையும் பிராடுகளையும் அதிசயம் என்று சொல்லி கடவுளை புரிந்து கொள்ளாமல் மக்கள் திசை மாறி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் சூரியன் அதிசயம் சந்திரன் அதிசயம் இந்த அண்டவெளி அண்ட சராசரங்கள் அதிசயம் ஒவ்வொரு கோள்களும் அதிசயம் 
காற்று அதிசயம் பெய்கிற மழை அதிசயம் நிலத்தடி நீர் அதிசயம் எல்லா அதிசயம் பூமிக்குள்ள நீர் இருக்குது அதெல்லாம் அதிசயம் இல்லையா பூமி கிணத்துல தண்ணி எடுக்கிறதா என்னங்கிறீங்க உள்ளையும் தண்ணி இருக்குது நம்முடைய சிறுநீர் நம்ம குளிச்ச தண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண தண்ணி அதையெல்லாம் கீழே பில்டர் பண்ணி தான் பூமிக்குள்ள திருப்பி வருது உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய எது அங்கேருந்து கொட்டுத வானத்தில் இருந்து அதெல்லாம் என்ன எங்கேருந்து கொட்டுது இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் எதை எடுத்துகிட்டு போகுது கடல் தண்ணியும் எடுத்துகிட்டு போவோம் குள தண்ணியும் எடுத்துகிட்டு போவோம் கூவத்துலேயும் எடுத்துகிட்டு போவோம் எது சூரியன் வந்து கடல்லையும் எடுத்துகிட்டு போகுது குளத்தில் எடுக்குது பிளஸ் கூவத்தில் எடுக்குதுல்ல கூவத்தில் இருந்து அப்படி எடுக்குது எதை மட்டும் எடுக்குது கடலில் தண்ணி எடுக்குது உப்பு நீ வச்சுக்க சுத்தமான தண்ணியை மட்டும் நம்ம கிட்ட கொடு அப்படின்னு வாங்கிட்டு போகுது கம்மாயில் எடுக்குது சக்க சேர் இருக்கு கம்மாய் தண்ணி அதுலேருந்து எடுக்குது கலரை நீ வச்சுக்க கண்ணாடி மாதிரி தண்ணியை மட்டும் எனக்கு தா மேலே கொண்டையி சூரிய என்ன செய்யுது நீராவியாக அப்படியே ஆவியாக மாற்றி மேலே கொண்டை வச்சு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு போல பொருண்டு கொட்டுது உப்பை காணாம் கடல்ல இருந்து தான் எடுக்குது ஆனால் உப்பு இல்லை கம்மாயில் இருந்தால் எடுக்குது கலரு இல்லை இதுலடா அதிசயம் இது அதிசயம் இல்லையா எங்கேருந்து எடுக்குது அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி தூக்கி போயிருதா இல்லை என்ன அதிசயம் இல்லை இந்த உலகத்தில் அனைத்தும் அதிசயம் கடவுள் படைத்த அனைத்தும் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அதிசயம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பிரமாண்டமான பொருள்களிலும் அதிசயம் இருக்கிறது நம்ம உடம்பில் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு சதை துண்டை எடுத்துக்கொண்டால் அதை டெஸ்ட்டுக்கு விட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க அவ்வளோ அதிசயம் அப்போ இந்த மாதிரியான அதிசயங்களை அல்ல குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் சிந்திக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த பூமியில் ஏராளமான அதிசயங்கள் இருக்கின்றன குரான் சொல்லுது எங்கடா போய் தேடுறீங்க அதிசயத்தை நீங்களே உன்னை தயாரிச்சுக்கிட்டு அதிசயம்ங்கிறீங்களா நீங்களா ஒரு கட்டடத்தை கட்டி வச்சுக்கிட்டு அதிசயம்ங்கிறீங்களா நீங்களா ஒரு சவத்தை எழுப்பிக்கிட்டு அதிசயம்ங்கிறீங்களா அப்படி நாம் படைச்சு விட்டுருக்கிறோம் பாரு அங்கே இருக்கிற அதிசயம் எதில் அதிசயம் இல்லை சொல்லு பார்ப்போம் அல்லாஹ் படைச்சிருக்கிற பொருளில் எது அதிசயம் இல்லை அதிசயம் தாறுமாற இருக்கிறதுனால இவன் சிந்திக்க மாட்டேங்கிறான் எதனால சிந்திக்க மாட்டேங்கிறான் கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் கிடக்குதுல அதனால அதிசயத்தை அதிசயம் இல்லைன்னு ஆக்கி போட்டால் அதிசயம் இல்லாத அதிசயம்னு உங்களுக்கு தெரிகிறது அதனால அதிசயத்தை நீங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் இப்படி சிந்தித்து பார்த்து ஒரு சரியான பாதைக்கு நீங்கள் செல்ல முடியும் அதையெல்லாம் விட சரி இது கூட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா எல்லார்ட்டையும் இருக்கும்போது அதிசயம் நான் ஒத்துக்கிற மாட்டான் எறும்பு அதிசயம் நான் ஒத்துக்கிறவானா என்ன எறும்பு நான் லட்சம் எறும்பு நான் பார்த்து டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்னா இது என்ன பெரிய அதிசயம் ஆ லட்சம் கண்ண எல்லாரும் கண்ணில் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்குது இது என்ன பெரிய அதிசயம் எல்லாருனாக்கும் பேசுது என்ன பெரிய அதிசயம் எல்லார் மூலையும் தானே சிந்திக்குது என்ன அதிசயம் எல்லோரும் ரெண்டு காலில் நிற்கணும் இது என்னப்பா அதிசயம் அப்படின்னு சொல்லி அது மொட்டமே அதிசயமாக இருந்தாலும் நிறைய இருக்கிறதுனால அதை இவன் அதிசயம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குகிறான் அப்படி தயங்கினால் ரொம்ப அரிதாக எங்கேயாவது ஒரு அதிசயம் ஒன்னே ஒன்று இருக்குதா என்று தேடி பார்த்தால் அப்படி ஒரு அதிசயம் தான் உலகத்தில் இருக்கிறது என்ன ஒரு அதிசயம் அல்லாவுடைய படைப்புகள் எல்லாம் நீ பார்க்க வேணாம் உலகத்தில் நீங்க தேடி பார்த்தீர்களே ஆனால் இஸ்லாம் சொல்கிறது ஒரே ஒரு அதிசயம் இருக்கிறது அந்த அதிசயத்தை நீ ஆய்வு செய்தால் திகைத்து விடுவாய் உன்னுடைய மூளை தோல்வி அடையும் அந்த இடத்துல உன்னால் விடை சொல்ல இயலாது அது மாதிரியான ஒரு அதிசயம் இருப்பதாக திருக்குறான் சொல்கிறது அது என்ன அதிசயம் அந்த அந்த அதிசயம் தான் அதை சொல்வதற்கு தான் அந்த தலைப்பை தலைப்பை எதுக்கு தான் இந்த கண்ணு மூக்கு எல்லாம் சொல்வதற்கு இல்லை உலக அதிசயம்ங்கிறது தாஜ்மஹாலோ சீன பெருஞ்ச ஊரோ இல்லை சொல்றதா இருந்த இதுகளை சொல்லிட்டு போ இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் எங்கேயுமே இல்லாத ஒன்று ரெண்டு இருந்தா சொல்லு அப்படின்னு கேட்கறியா ஒன்று இருக்குது உலகத்தில் ஒரே ஒரு பொருள் என்ன இருக்கு அதிசயமாக இருக்கிறது அந்த பொருள் எது அது திருக்குறான் தான் அதிசயம் உலக அதிசயத்தில் எது அதிசயம் உலகத்தில் இருக்கிற அது உண்மையிலேயே அப்படியே அறிவாளி சிந்திச்சு பார்த்தான் சொன்னா இந்த குரான் என்ற இந்த ஒரு சொல் ஒரு வார்த்தைகளின் தொகுப்பா இருக்குத புத்தகமா இருக்குத இது நம்ம எல்லாம் பிரமிச்சு நிற்கிற அளவுக்கு பெரிய அதிசயமாக திகழ்வதை ஒவ்வொரு அறிஞரும் இன்னைக்கு பார்த்து விட்டு குரான் தான் உலகத்தில் சிறந்த அதிசயம் என்று உணர்ந்து விட்டு இங்கே கூட்டம் கூட்டமாக வர்றான் 
எதை வச்சு வர்றாங்கிறீங்க குரானை சிந்திக்கிறான் அவனுக்கு பெரிய அதிசயமாக தெரியுது எப்படிப்பட்டவன்லாம் வர்றான் அதிசயத்தை சொல்வதற்கு முன்னாடி இந்த அதிசயம் எப்படி எல்லாம் ஈர்த்தது அதை பாருங்க உங்களுக்கு கேசியஸ் கிளை தெரியுமா கேசியஸ் கிளேண்டு ஒருத்தர் இருந்தான் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியனவன் பல முறை குத்துச்சண்டை சாம்பியனுக்கான விருது வாங்கினான் அந்த காலத்தில் எல்லாம் கிரிக்கெட்டுக்கு கிறுக்கங்க கிடையாது குத்துச்சண்டைக்கு தான் கிறுக்கணும் இருந்தாங்க ரசிகர்களை சொல்றேன் இன்னைக்கு கிரிக்கெட்னா உட்காந்துக்கிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கானு உள்ள இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் எல்லாம் நாங்கள்லாம் ஒரு பதினஞ்சு வயசா இருக்கக்கூடிய காலத்தில் எல்லாம் நாங்கள் எதை ரசிப்போம் இந்த குத்துச்சண்டை தான் பெரிய விளையாட்டு என்ன போட்டா போட்டி காட்டா குஸ்தின்னு போடுவாங்க ஊருக்கு ஊர் பயணம் செய்வாங்க மல்யுத்தம் போடுவாங்க குஸ்தி போடுவாங்க குத்துச்சண்டை போடுவாங்க இந்த மல்யுத்தமும் குத்துச்சண்டைகளும் தான் அன்றைக்கு வீர விளையாட்டுகள் அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த கருப்பர் இனத்தை சேர்ந்த கேசியஸ் கிளை என்பவன் குத்துச்சண்டை சாம்பியனாக வருகிறான் பல முறை குத்துச்சண்டை பெரிய உலக ஹெவிவெயிட் சாம்பியன் அப்படி ஜெயிக்கிறான் ஒரு புகழ் உலக அளவில் ஒரு புகழ் அடைகிறான் அமெரிக்க அரசாங்கம் அவன் கருப்பாக இருக்கிற காரணத்தினால் அவனை மதிக்க மறுக்கிறது அவனை அவமானப்படுத்துகிறது வெள்ளை என விட நீ என்ன கருப்பன் ஒசத்தியா என்று கேட்கிறது அப்பதான் அவன் சிந்திக்கிறான் நம்ம எவ்வளவு பெரிய கஷ்டப்பட்டு இந்த சாதனையை நம்ம நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் விளையாட்டு வீரரா ஒருத்தன் வர்றான்னு சொன்னா அவன் நிறைய தியாகம் செய்யணும் விளையாட்டு வீரர்னா வீரர் நீங்க நினைக்குவீங்க அவன் குடும்ப வாழ்க்கை வரைக்கும் அவன் தியாகம் செய்வான் உடம்பை பாதுகாக்கணும் உடம்பை பேணணும் என்பதற்காக வேண்டி நிறைய தியாகங்களை செய்து தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இவ்வளவு பெரிய சாதனையை செய்கிறான் வெள்ளை அரசாங்கம் அவனை அங்கீகரிக்கல தேடுறோம் தேடுறோம் என்னடா ஏன் இப்படி இவ்வளவு பெரிய புகழ் உலகத்தில் அவனை தெரியாதால இல்லை என்ற அளவுக்கு வந்தவுடனே இஸ்லாத்தை காதலிக்கிறான் குரான் எடுத்து பார்க்குறான் அது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு போதனைகளும் அவனுக்கு அதிசயமா தெரிகிறது இதை எப்படி நம்ம மிஸ் பண்ணோம் எதை எதையை தேடி அலைஞ்ச நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிருக்கிறோமே சிந்தித்து முகமது அலி கிளையாக அசகத் அல்லா இலாக இல்லல்லா சொல்லி அவன் இஸ்லாத்தை தழுவுகிறான் அப்ப எது இவனை ஈர்த்தது எந்த அதிசயம் இவனை ஈர்த்தது திருக்குறான் என்ற அதிசயம் அவனை ஈர்த்தது அதே மாதிரி கேட் ஸ்டீவன்சன் அவன் ஒரு பாடகன் இப்ப மைக்கேல் ஜாக்சன் இருக்கான் பாருங்க இவனை தெரியாத ஆள் யாராவது இருக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் ஸ்டீவன்சன தெரியாத அந்த காலம் அந்த கால தாத்தா காலம் இல்லை நான் சொல்லு ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டீவன்சனை தெரியாதவர்களே கிடையாது அவ்வளவு பெரிய சிறந்த பாப்பிசை பாடகன் அவன் பாடினால் உலகமே மயங்கும் அவனை பார்ப்பதற்கு கூட்டம் அலைமோதும் ஆண்களும் பெண்களும் அவனிடத்தில் ஆட்டோகிராஃப் வாங்குவதற்காக முண்டி அடிப்பார்கள் அவன் குடித்து விட்டு வைத்த பானங்களை குடிப்பதற்கு பெண்கள் கூட்டம் மேற்கத்திய பெண்கள் கூட்டம் அலைபோதும் இப்படி எல்லாம் கோடிக்கணக்கான பெண் ரசிகைகளை பெற்றவன் கோடிக்கணக்கான ஆண் ரசிகைகளை பெற்றவன் தனி விமானங்கள் வைத்து பவனி வந்தவன் கோடி கோடியாக பணத்தை திரட்டியவன் நிம்மதி கிடைக்கல எல்லாம் இருக்கிறது அவனுக்கு கிடைக்காத எதுவும் இல்லை அவனிடத்தில் இருந்த பணத்திற்கும் புகழுக்கும் என்ன நினைத்தாலும் அவனுக்கு கிடைக்கும் ஒன்னே ஒன்னு கிடைக்கல நிம்மதி மன அமைதி கிடைக்கவில்லை அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவனுக்கு திருக்குறானுடைய பிரதி கிடைக்கிறது அதை வாசிக்கிறான் மீண்டும் வாசிக்கிறான் திரும்ப திரும்ப வாசிக்கிறான் இஸ்லாம் இந்த குரான் தான் உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய அற்புதம் என்று விளங்கி அவனும் இஸ்லாத்தை சேர்ந்து இன்றைக்கு யூசுப் இஸ்லாமாக பேரை மாற்றிக்கொண்டு உலகம் முழுவதும் இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்க இன்றைக்கும் இருக்கிறார் அவர் சமீபத்திலே பெங்களூருக்கு கூட வருகை தந்திருந்தார் அப்ப உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று இஸ்லாத்தை அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறாரு அதுக்கு எது காரணம் இந்த குரான் குரானை வாசிக்கிறாரு அவர் தேங்கு என்ன எவ்வளவு பெரிய அறிவாளியா இருந்தோம் நமக்கு கிடைக்காத ஒரு பொக்கிசமா இருக்கிறது என்று குரான் அவரை திகைக்க வைத்தது ஆயிரக்கணக்கில் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நம்ம நாட்டில் கூட ஒன்று சொல்லலாம் உதாரணத்திற்கு யாரு கமலாதாஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கமலாதாஸ் ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் கமலாதாஸை மறக்க முடியாது அவர் யாரு அவர் சிறந்த எழுத்தாளர் பல பத்திரிகைகளில் 
அறிவுபூர்வமான விஷயங்களை எல்லாம் எழுதியவர் இந்திரா காந்தியுடைய காலத்திலே நோபல் பரிசுக்கு இவரை பரிந்துரை செய்கிறார் இவருக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்கலாம் என்று இந்திராவால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டவர் யார் கமலாதாஸ் அவர் எழுதிய ஒரு கதை குமுதம் என்ற பத்திரிகையில் அன்றைக்கு என் கதை என்ற பெயரில் அவருடைய கதையை வாசிப்பதற்காகவே அந்த பத்திரிகை அதிகப்படியான வாசகர்களிடத்தை சென்றடைந்தது அப்படியாக என் கதை புத்தகமாக வந்திருக்கிறது அவர் எப்படி இருந்தார் நிறைய எழுத்தாளராக இருந்தது போல ஒழுக்க கேடுகளை நியாயப்படுத்தக்கூடியவராக இருந்தார் இன்றைக்கு அவர் எங்கே இருக்கிறார் கேரளாவை சேர்ந்த கமலாதாஸ் இன்னைக்கு கமலா சுரையாவாக குரானை வாசித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கமலா சுரையாவாக இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் இவரை மாற்றியது எது இந்த அதிசய வேதம் அற்புத வேதம் அல்லாஹுடைய வேதம் என்று முஸ்லீம்கள் நம்புகிறோமே இந்த திருக்குறான் என்ற அதிசயம் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணையே புரட்டி போடுது எப்படிப்பட்ட பெண்ணு முழுசாக அவிழ்த்து விட்டு ஆடைகளை வேண்டாம் என்று சொல்ற அளவுக்கு வந்த ஒரு பெண் முழுக்க முழுக்க புருக்க அணிந்து உடலை கண்ணியமான முறையிலே மறைத்து கொண்டவராக இன்னைக்கு நடமாடுகிறார் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை செல்லமுடைய காலத்தில் இருந்து உலகத்தை வியக்க வைத்த திருக்குறான் இன்றைய தேதி வரையிலும் அதை வாசிக்கிற அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடியதாக அவங்க உள்ளத்தை புரட்டி போடக்கூடியதாக தடம் உரண்டவர்களை சரியான பாதைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இந்த திருக்குறான் என்ற வேதத்தை அல்லாக ஒரு பேரற்புதமாக உலகத்திற்கு தந்து இன்றைக்கும் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறான் அது என்ன அற்புதம் குரான்கிற 